ഏതായാലും കൊറോണ വന്ന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പല കാര്യങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പഴയ തലമുറ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അത് കൊറോണയ്ക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മളെ പിഴിയുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒട്ടേറെ ആൾ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ദൈവങ്ങളെല്ലാം മാളത്തിലൊളിച്ചു ഇനി ഇവരെല്ലാം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ കാലം കഴിയാൻ കൊറോണ കാലം കഴിയുന്നതോടെ ഇവരെല്ലാം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പുറത്തിറങ്ങും പഴയതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായി നമ്മളെ പിഴിയുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു തരത്തിലല്ല പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പലതും അടച്ചു ചിലത് തുറന്നു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തുറന്നു വെച്ചതിൽ തന്നെ പഴയ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം ബിസിനസ് പോലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല മറ്റ് ചില ആശുപത്രികൾ കോവിഡിന് വേണ്ടി കോവിഡ് ബാധിച്ച രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കാർഡിയോ കേസുകൾ ഒട്ടേറെ കുറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കണക്ക് പറയാം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പതിനേഴ് മൾട്ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളാണുള്ളത് അവയിലെല്ലാം തന്നെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗവും ഉണ്ട് ഏകദേശം നൂറോളം കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഈ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പല കാർഡിയോളജിസ്റ്റും ഒന്നിലധികം ആശുപത്രികളിൽ കൺസൾട്ടിങ്ങും അവിടെയെല്ലാം ചികിത്സകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ സേവനമാണ് ഈ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ ഇരുന്നൂറ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എങ്കിലും ദിവസവും നടന്നിരുന്നു എഴുപത് ശതമാനം ബ്ലോക്കുണ്ട് ഉടനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് എന്നൊക്കെ തട്ടിവിട്ടാണ് ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ പേടിക്കാൻ പിന്നെ വേറെന്ത് വേണം ഇപ്പോൾ മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ബൈപ്പാസിനും സ്റ്റെൻറ്റിടാനും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് രോഗിയും ഇതുവരെ മരിച്ചതായി വാർത്തയില്ല ഇത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ആയിരത്തിലുമല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗികളാണ് ഇതുപോലെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇമ്മാതിരി വൈദ്യശാസ്ത്ര കൊള്ളയാണ് തട്ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാനും കൊറോണ കാലം വേണ്ടി വന്നു എന്തിനും ഡാറ്റ വെച്ച് കണക്കിടുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തു വിട്ടില്ല അത് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തു വിടണം നൂറും നൂറ്റമ്പതും ടോക്കൺ കൊടുത്ത് രോഗികളെ കാത്തിരുത്തിയിരുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ വാതിൽപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ ലാബുകൾ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ഇവിടെയൊന്നും ക്യൂവില്ല നേരത്തെ ഇവിടെയെല്ലാം നല്ല ക്യൂവും ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി നല്ല ക്യൂവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇതൊന്നുമില്ല കെണി വെച്ച് ഇരകളെ പിടിച്ചിരുന്ന അതായത് ഡോക്ടർമാർക്ക് വൻ തുക പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അവരെയും കൊണ്ട് തുണ്ടെഴുതിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൊണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിപ്പിച്ച് രോഗികളെ ലാബുകളിലേക്ക് വിട്ടിരുന്ന വിടിയിച്ചിരുന്ന ആ ലാബുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ് ഇല്ല മാസം തോറുമുള്ള ചെക്കപ്പ് ഇല്ല എന്നിട്ടും വീട്ടിലും ആംബുലൻസിലുമെല്ലാം സുഖപ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഗർഭിണിയായവർ സുഖമായി പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സത്യമായും ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിയെ ഇവിടുത്തെ രോഗികൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അസുഖം ആ രോഗങ്ങളും രോഗികളും ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി ആ രോഗങ്ങളും മരുന്നുകളെയും കൊറോണ കൊണ്ടുപോയോ ഒരു മാന്യമായ ചോദ്യമാണ് ഒരു സംശയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അറുപത് എഴുപത് എഴുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു മോഷണം പിടിച്ചുപറി അടിപിടി കൊലപാതകം സ്ത്രീ പീഡനം ഇതെല്ലാം നന്നേ കുറഞ്ഞു പോലീസുകാർക്ക് പണി ഇപ്പോൾ ഗതാഗത നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകളെ വിരട്ടി ഓടിക്കുക അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുക എന്നതൊഴിച്ചാൽ പോലീസുകാർക്ക് കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മഹസർ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും പോലീസുകാർക്ക് പണിയില്ല ആകെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഹിക പീഡനം മാത്രമാണ്
അണുവിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലളിതമായി നടന്നിരുന്ന കല്യാണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആർഭാടമായാണ് നടന്നു വന്നത് നാനാ പേരിൽ നാലും അഞ്ചുമാക്കി വീടുകൂടലുകൾ പെണ്ണുകാണൽ തുടങ്ങി അറ്റമില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളും തീറ്റപ്പുരകളും ധൂർത്തുകളും ദുർവേയങ്ങളും അതേപോലെ മരണം പോലും ഉത്സവങ്ങളാക്കിയിരുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടു ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ കല്യാണം നടത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ വലിയ എ സി ഹാളുകളിൽ ആഡംബര ഹാളുകളിൽ കല്യാണ മണ്ഡപം ഒരുക്കി കല്യാണം നടത്തുകയും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കി ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വധുവിൻ്റെയോ വരൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കല്യാണ മണ്ഡപം ഒരുങ്ങും ചുരുക്കം ആളുകൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഏറിയാൽ ചുരുക്കം ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും വിശിഷ്ട അതിഥികൾ സ്വർണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വലിയ ഫാഷൻ ഡിസൈനറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കല്യാണം നടത്താൻ പഴയ രീതിയിലെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കാലത്ത് നടന്ന കല്യാണം പോലെ കല്യാണം നടത്താൻ നമ്മെ കൊറോണ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുപോലെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരാഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മരണ വീടുകളിൽ അതൊരു മരണ വീട്ടിലെ ചടങ്ങായി മാത്രം പര്യവസാനിച്ചു അവിടെ കാറുകളുടെ റാലിയില്ല അവിടെ ആഘോഷങ്ങളില്ല കെട്ടുകാഴ്ച പോലെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന വിലാപയാത്രയില്ല അവിടെ കൊയറില്ല ഗാനമേളയില്ല തുടങ്ങി ഒന്നുമില്ല ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് മാത്രം അത് വീട്ടിലായാലും പള്ളിയിലായാലും അതിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി പണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളും ചികിത്സകളും ഇല്ലാതെ കുഴിമന്തി ഇല്ലാതെ സാൻവിച്ച് ഇല്ലാതെ കുലുക്കി സർവത്ത് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പലതും പലതും ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്ന് കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പോകാതെ തന്നെ അവിടെയെല്ലാം ഫാഷൻ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കൂടാനും ഓൺലൈനിൽ കുർബാന കണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനും ആളുകൾ പഠിച്ചു മൊത്തത്തിൽ അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ മൂലം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകാൻ സാധിച്ചു പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പഴയ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവരാൻ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കൊറോണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കൊറോണ കാലം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക